بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین بڑھاپے کو آتا دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ نظام قدرت ہے کہ انسان بشرت زندگی بچپن لڑکپن اور جوانی کی بہاریں دیکھنے کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں اس کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور جوانی کی توانائی اس کے اندر باقی نہیں رہتی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے بال بڑھاپے میں سفید کیوں ہو جاتے ہیں اور لوگ پریشانی میں ان بالوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ سفید بال جلدی نہ آئے ہم آپ کو حدیث نبوی کی روشنی میں بتائیں گے کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان کے سفید بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ انہیں نہ اکھاڑیں کیونکہ قیامت کے روز سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور یہی سفید بال انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتے ہی بڑھاپے میں سفید بالوں کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ انسان اب اپنی اصل کی طرف یعنی موت کی طرف لوٹا رہا ہے اس لیے وہ جب بھی اپنے سفید بالوں کو دیکھے گا اسے اپنا موت یاد آ جائے گا اور وہ موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ قریب ہوگا اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاریوں میں مشہور ہوگا ارشاد باری تالا ہے اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس یعنی بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے یعنی عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری ناتوانائی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی و جسمانی لحاظ سے بچے کی مانت ہو جاتے ہیں جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت و محبت کے محتاج ہوتے ہیں ایسی صورت میں حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں نوکروں یا حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے ان کی کمزوریوں اور ناتوانائیوں کا مداوا بننے کی کوشش کی جائے کسی کی تھوڑی سی محبت اور احساس میں گوندی ہوئی توجہ انہیں اس عمر میں جینے کی نئی راہ دکھا سکتی ہے اور اس کے عوض بارگاہ الہی میں عظیم اجر عطا ہوتا ہے عمر رسیدہ افراد کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرامین رحمۃ للعالمین بڑے واضح اور اہمیت کی حامل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا ہمارا دین اس قدر خوبصورت اور آسان ہے کہ یہ عمر رسیدہ افراد کی خدمت اور ان کی عزت و تقریم کو باعث برکت قرار دیتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رسیدہ افراد کا بے حد ادب و احترام فرمایا کرتے تھے جس کی ایک جھلک ہمیں فتح مکہ کے بعد رونما ہونے والے حیرت انگیز واقعات میں نظر آتی ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے لیے مجلس میں لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعظیم میں کیا الفاظ ارشاد فرمائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہی میں اپنے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے والد بزرگ وار کو گھر میں ہی رکھتے میں خود وہاں آ جاتا یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدر دانی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثبوت فراہم کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعظیم کرتے ہوئے یہ تصور نہ کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں بعض دفعہ انسان سابقہ اختلافات کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تقریم سے کتراتا ہے حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوا ہے کہ سن رسیدہ کی ہر صورت تعظیم کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کی تعظیم کو جلال الہی کا حصہ قرار دیا ہے اسی طرح بزرگوں کی عزت و تقریم کی عظمت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کے معمر افراد کی عزت و تقریم میری بزرگی و عظمت سے ہی 
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن رسیدہ افراد کے ساتھ احساس ہمدر ہمدردی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ باجماعت نماز میں عمر رسیدہ افراد کی موجودگی کی وجہ سے قرآت میں تخفیف فرمانے کی تاکید فرما دیں جیسے کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص عرض گزار ہوا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں صبح کی نماز سے پلان کی وجہ سے رہ جاتا ہوں جو ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرنے میں اس روز سے زیادہ ناراض نہیں دیکھا فرمایا تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں بس جو تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھانی چاہیے کیونکہ ان میں کمزور بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں حضرت حسن بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے جلال اور بزرگوں کی تعظیم میں سے ہے کہ اس مسلمان کی تعظیم کرنا جس کے بال سفید ہو چکے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا اور آپ کے دائیں جانب ایک نو عمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں اس حدیث مبارک میں غور طلب عمر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمر افراد کے بائیں جانب بیٹھے ہونے کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں ہی سے ہو اس کے لیے بچے سے اجازت بھی مانگی مذکورہ احادیث مبارکہ سے ہمیں عمر رسیدہ افراد کی عزت و تقریم کا درس ہمیں اسوۂ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے ہر طرح کے سماجی اور معاشرتی معاملات میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کی تقریم اور ان کے ادب و احترام کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن سہل اور مہیزہ بن مسعود خیبر پہنچے تو وہ دونوں باغات میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئی اسی اثنا میں عبداللہ بن سہل شہید کر دیے گئے تو عبد الرحمان بن سہل اور مسعود کے بیٹے حویزہ اور مہیزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھی کے معاملے میں انہوں نے گفتگو کی جس کا آغاز عبد الرحمان نے کیا جب کہ وہ سب سے چھوٹے تھے اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اقتصادی معاشرتی اخلاقی اور معاشرتی حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے وہاں بالخصوص عمر رسیدہ افراد کو بہت سے حقوق دی ہیں انہیں قابل عزت و تقریم اور باعث برکت و رحمت قرار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیکھ کر شرماتا ہے جو بوڑھا ہو اور وہ اس حالت میں مر گیا ہو جب اس کے بال سفید ہو اور اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے ناظرین کریم یہ ہمارا دین اسلام ہے جس نے انسانوں کو جہالت کی زندگی سے نکال کر علم کی روشنی عطا فرمائی اور بچوں بوڑھوں اور عورتوں اور جانوروں کے لیے حقوق آج سے چودہ سو سال پہلے مقرر کیے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ارد گرد بوڑھوں کی خدمت کرنے کی اور ہمیشہ نے کمال کی توفیق دے آمین